good morning friends now we will see the weightage of the standards for the examination right okay so api 653 full standard is covered for the examination and it weights 50 percentages right so anyhow we have to go for api 653 100 percent coverage in very well manner clear now second standard very very important is api 650 it is construction code and that is also very very important for our examination but the whole standard is not important as per bok from api clear okay now what happens 100 percent of api 653 and some of the percentage of api 650 that we will discuss in the another chapter of our lecture right so these two standard covers 80 percentage of the questions clear now another standards maybe api section 5 api section 9 and some more standards maybe for quoting that api 71 and rest all all will cover only 20 percentages but that are also very very important because to get 100 percent pass the examination you need 87 percent right so after getting in these two standards also if you will cover full course then also i think you cannot score 100 out of 100 means all 80 percentage you cannot cover so other standards are very very helpful to get clear the examination right so we cannot bypass any of the standards clear okay now you got to understand the weightage of the codes and standards for the examination clear okay now we are going to start our chapter clear so api 653 the heading is tank inspection repair alteration and reconstruction clear okay now we will understand the word meaning of the words now tank inspection okay tank inspection we have a lot of type of inspections for example inspection in construction stage clear okay so construction stage second one is when it is in work or in process that is called in service inspection right so this standard actually tank inspection mean is means in service inspection okay now we will understand what is in service inspection okay okay so in service inspection kya hai? after construction and before retirement the time period of the tank in which it works or it is used in process it is called in service period and in that time whatever inspection we are going to perform whether it is entity whether it is visual whether it is shutdown work any of the inspection we are going to perform that is called in service inspection okay the definition is in two manners one is after fabrication means after construction and before retirement it is called in service inspection second one is okay second one is the same one only in process but before retirement after construction it is also called the same in service inspection right and third now the now the tank is abundant in the location for a certain period of time but it is not in use but it will you it will be in use after a certain time means it is not retired but it is abundant for a certain period of time it is empty for a certain period of time and sometimes it happens that okay for a certain period of time this tank is not under use then another tank is under use so after when it will be not in use mean maybe there is some uh, maybe there is some uh, repairing or inspection the, at that time what they will do they will start using this tank and at that time that tank will be empty 
for inspection and blah 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 purposes so this tank is also called whatever inspection we are doing or whatever the time period is time period is in service and the inspection related is in service inspection clear so now you got to understand three types uh, okay after construction before retirement it is in service period right and uh, one more another formula is there so anyhow means round round they are asking clear so one is clear tank inspection specially this standard is made for or uh, organized for in service inspection right tank inspection means this for api 653 now repair okay after inspection what you are going to do either you are going to accept the uh, condition or you are going to reject the condition if you are going to accept the condition means okay no repair no alteration no nothing is required right but if you are not accepting the current condition means you have to either repair or either you have to alter the conditions so repairing means what ab jo bhi kaam karta hai welding work ho cutting ho ya any work right kis cheez ke liye to uska jo uh, integrity hai integrity maintain karne ke liye ab jo bhi kaam karta hai lekin kaun sa kaam same uska design condition maintain hona chahiye clear तो सेम डिज़ाइन कंडीशन के लिए हम लोग उसके अंदर जो भी फेर फार करता है एनी दैट इज़ कॉल्ड रिपेयर क्लियर और रिपेयर दूसरा भी होता है फॉर एग्जांपल आपने जो भी उसका बेस प्लेट है उसका थिकनेस चेंज कर दिया या उसका जो नोजल्स है उसका डायमीटर चेंज कर दिया या उसके अंदर आप क्या किया पैड लगा दिया बिफोर पैड नहीं था बाद में आपने पैड लगा दिया क्लियर सो so, any this type of additional material or beyond the limit hum log jo bhi changes karta hai jiski wajah se uska design condition mein ya uska any of the conditions uske andar koi bhi changes aata hai that is called alteration clear so now difference between repair and alteration so repair kya hai same designing parameters uska maintain hoga और उसके अंदर हम लोग जो भी चेंजेस करता है चेंजेस मीन्स ओनली वी आर रिप्लेसिंग द पार्ट और वी आर मेंटेनिंग द सेम इंटीग्रिटी इट इज़ कॉल्ड रिपेयर लेकिन हम लोग उसका इंटीग्रिटी चेंज करता है इसका डिज़ाइन पैरामीटर्स चेंज करता है देन इट इज़ कॉल्ड ऑल्टरेशन क्लियर एंड रिकन्स्ट्रक्शन ओके नाउ वाई वी नीड रिकन्स्ट्रक्शन तो रिकन्स्ट्रक्शन हमको उसके लिए चाहिए फॉर एग्जाम्पल अभी रिलोकेशन ओके रीलोकेशन और रिकन्स्ट्रक्शन एक्चुअली अप्रॉक्स पर्यायवाची जिसको कहते हैं सेम वर्ड्स है तो जो रिकन्स्ट्रक्शन है उसके पहले उसको बोलेगा रीलोकेशन तो रीलोकेशन में क्या हो रहा है कि भाई आपका जो टैंक है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं लोकेशन चेंज कर रहा है दैट इज़ कॉल्ड रीलोकेशन फ्रॉम वन प्लान टू अनदर प्लान फ्रॉम वन ट्रेन टू अनदर ट्रेन और समटाइम्स क्या होता है कोई भी टैंक यूज में नहीं आ रहा क्योंकि उसने डिज़ाइन पैरामीटर्स जो ऑपरेशन का है वो चेंज हो गया है एनी हाउ एनी ऑफ द रीजंस वो टैंक यूज़ में नहीं आ रहा है तो क्या करता है ओनर उसको सेल कर देता है और सेल करने के बाद में जो उसका नया ओनर है ही विल टेक द टैंक एंड ही विल इंस्टॉल इट इन हिज ओन रिफाइनरी और ओन सकमफ्रेंशियल एरिया राइट सो इट्स लोकेशन इज गोइंग टू चेंज बट इट्स डिज़ाइनिंग पैरामीटर्स कंस्ट्रक्शन पैरामीटर्स नॉट इज गोइंग टू चेंज राइट तो उसको क्या बोलते हैं रियलोकेशन अभी रिकन्स्ट्रक्शन अभी सेम थिंग है या तो उसको बेचा गया है या तो उसको आ, नया लोकेशन पे लेके जाना है एनी नया आ, ट्रेन में लेके जाना है या नया रिफाइनरी में लेके जाना है मे बी सेम ओनर मे बी डिफरेंट ओनर लेकिन उसका क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन इज़ नॉट सो इजी तो उसको एनी हाउ क्या करना पड़ रहा है कटिंग करना पड़ता है एनी हाउ वर्टिकल कटिंग हो या हॉरिजेंटल कटिंग हो दैट वी विल सी what type of cuttings is allowed as per our standard that we will see later on to abhi kya ho raha hai usko anyhow usko cutting karna pad raha hai into parts into pieces aur usko hum log kya kar rahe hain transportation kar rahe hain usko cutting bhi kyu kar rahe hain what is the reason behind that kyunki uska size zyada hai aur usko hum log transport karne ke liye possible nahi hai due to large size of the tank so hum log usko kya karega cut it into transportable parts transportable size to get the size 
आफ्टर दैन क्या करेंगे उसको नया लोकेशन पे ले जाके उसको रिकन्स्ट्रक्ट करेगा दैट इज कॉल्ड रिकन्स्ट्रक्शन क्लियर सो उसके अंदर बहुत सारा चेंजेस होता है बहुत सारा नया नया रूल्स है दैट वी विल सी लेटर ऑन क्लियर सो अभी जो हम लोग देखेंगे इस कोड के लिए वॉट इज इम्पॉर्टेंट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज टैग इंस्पेक्शन सेकेंड वन इज रिपेयर अल्ट्रेशन थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है और रिकन्स्ट्रक्शन बहुत कम इम्पोर्टेंट है ये मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बात करता हूँ क्योंकि ये अल्ट्रेशन और रिकन्स्ट्रक्शन ये रेगुलर होने वाला प्रोसेस नहीं है दस साल में बीस साल में या कभी नहीं होने वाला प्रोसेस है क्लियर सो so, यदि ये रेगुलर होने वाला नहीं है इसीलिए इसमें से क्या होता है क्वेश्चन कम आता है लेकिन रेगुलर होने वाला जो भी आइटम्स है फॉर जो भी प्रोसेस है फॉर एग्जाम्पल टैंक इंस्पेक्शन ये हमको रेगुलर करना है तो उसमें से क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा आता है एंड रिपेयर ये भी रेगुलर होने वाला प्रोसेस है जिसमें से भी क्वेश्चन ज़्यादा आता है क्लियर सो so, मैं आपको समझाऊँगा साथ में वट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन वट पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन इन योर माइंड क्लियर ओके नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एग्जामिनेशन तो उसमें क्या है क्लोज बुक एंड ओपन बुक दो तरह का एग्जामिनेशन होता है अभी क्लोज बुक अभी क्लोज बुक में क्या आता है क्लोज बुक में वो चीज़ आता है जो आपको रिमेंबर करने का ज़रूरत है या आपको जिस चीज़ का साइट पर ज़रूरत पड़ता है फॉर एग्जाम्पल टॉलरेंसेस क्लियर तो आप साइट पे गए हैं आप इंस्पेक्शन करते हैं अभी उसके अंदर जो भी टॉलरेंस आया आपने प्लमनेस चेक किया और प्लमनेस में फॉर एग्जांपल आपको 24 25 एम mm जो भी आया ठीक है तो ऑन द स्पॉट यू हैव टू गिव डिसीशन ओके वेदर इट इज़ रिजेक्टेड वेदर इट इज़ एक्सेप्टेड वेदर इट इज़ रिकमेंडेड फॉर रिपेयर क्लियर तो जो ऐसा चीज़ है जिसका हमको डिसीजन ऑन द स्पॉट साइड पे देना है मीन्स जो पॉइंट्स हमको रिमेंबर रखने का ज़रूरत है जो पॉइंट्स हमको याद रखने का ज़रूरत है वो पॉइंट्स क्लोज बुक में आता है क्लियर लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसा होता है जो हम लोग ऑफिस में जाके स्टैंडर्ड को रेफ़र करके किसी अपना सीनियर के साथ या किसी अलग डिपार्टमेंट के साथ डिस्कस करने के बाद में जो हम लोग डिसीजन देते हैं क्लियर वो जो क्वेश्चंस हैं वो ओपन बुक में आते हैं क्लियर तो ओपन बुक के लिए हमको क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन समझना है जैसे कुछ कैलकुलेशन हो गया ठीक है नाइन्टी परसेंट ऑफ द कैलकुलेशन विल बी ओपन बुक कुछ कुछ ओपन बुक में क्या होता है सेम चीज़ जैसे आ, कोई भी पैरामीटर्स है हमने चेक किया लेकिन ऑन द स्पॉट उसका डिसीजन देने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो वर्कर्स का कोई मतलब किसी भी चीज़ से उसको काम को हैरस नहीं कर रहा है जो हम लोग ऑफिस में जाके आराम से डिस्कस करके आंसर दे पाएगा क्लियर तो अभी मालूम आप चल गया होगा आपको कि हमको ओपन बुक में क्या तैयारी करनी है और क्लोज बुक में क्या तैयारी करनी है क्लियर ओके नाउ वी विल गो फॉर स्पेशल नोट्स राइट तो स्पेशल नोट्स में यहाँ पे कुछ भी नहीं है क्लियर अभी आगे चलेंगे हम लोग ओके फॉरवर्ड फॉरवर्ड में भी यहाँ पर कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है so we will go once more okay so now contents is there right so contents you can go ahead uh, even you can pause this one and you can go through all are very 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 important right each and every word is important of this code and standard clear okay now we will see this one this one bolega to first chapter scope स्कोप में सबसे पहले ये है कि भाई प्रिसिडेंस ये क्वेश्चन आ सकता है इसीलिए मैं आपको बताऊंगा क्लियर तो क्वेश्चन में ये है कि भाई टॉयल सी इज प्रिसिडेड प्रेसिडेड प्रेसिडेंस बाय सिक्स फिफ्टी क्लियर मतलब टॉयल सी को किसने रिप्लेस किया तो सिक्स फिफ्टी ने रिप्लेस किया ये हमको याद रखना है टॉयल सी इज इक्वल टू सिक्स फिफ्टी कुछ सालों पहले ट्वेल्थ सी हम लोग यूज़ करता था सेम काम के लिए अभी हम लोग सिक्स फिफ्टी यूज़ करता है सेम काम के लिए मीन्स फॉर कंस्ट्रक्शन इतना याद रखना है जहाँ पे ट्वेल्थ सी आएगा वहाँ पे आंसर में सिक्स फिफ्टी ज़रूर होगा जो हमको याद रखना है क्लियर अभी सेकंड वन इज़ ए पी आई फाइव सेवेंटी नाइन सेकेंड वन इज़ ए एस एम ई एफ एफ एस डैश वन तो 579 फिटनेस फॉर सर्विस ये भी हमको याद रखना है क्लियर फिटनेस फॉर सर्विस ये भी याद रखना है क्वेश्चन में आ सकता है 
हाउ कम्प्लाइंस विद दिस स्टैंडर्ड जूरिडिक्शन जूरिडिक्शन के लिए लोग क्या बोल रहा है जूरिडिक्शन में ये बोलता है कि यदि जहाँ भी अमर कोड के साथ यानी कि ए पी आई सिक्स फिफ्टी थ्री के साथ में जूरिडिक्शनल कोई भी मतलब रेगुलेशंस है वो यदि कन्फ्लिक्ट करता है तो क्या होगा जूरोडिक्शन जीतेगा ठीक है हमको वो फॉलो करना है लेकिन फिर ये लोग एक सेंटेंस और भी लगाता है क्या लगाता है कि फॉलो द स्ट्रिक्टर वंस यदि ए पी आई सिक्स फिफ्टी थ्री ज़्यादा स्ट्रिक्ट है आपका रेगुलेटरी स्टैंडर्ड से या रेगुलेटरी स्पेसिफिकेशन से देन वी हैव टू फॉलो दिस वन और यदि रेगुलेटरी जो स्पेसिफिकेशन है वो ज़्यादा स्ट्रिक्टर वन है देन वी हैव टू फॉलो दैट वन क्लियर अभी नाउ देर इज नथिंग इम्पोर्टेंट टिल हियर राइट ओके नाउ सेक्शन टू रेफरेंसेस ओके तो रेफरेंस में ये है स्टैंडर्ड में जैसे कि हम लोग टैंक का बात कर रहे हैं ठीक है तो टैंक के अंदर जो भी चीज़ यूज़ होती है या जो भी स्टैंडर्ड यूज़ होता है वो ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्लियर तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि ए पी आई फाइव सेवेंटी नाइन फिटनेस फॉर सर्विस सब में यूज़ होता है ये पूछने की पॉसिबिलिटीज़ है फाइव एटी सब में यूज़ होता है सिक्स ट्वेंटी सबको मालूम है तो जनरल है सिक्स फिफ्टी भी मालूम है सिक्स फिफ्टी वन ये भी इम्पॉर्टेंट है सिक्स फिफ्टी टू ये एग्जाम के पॉइंट से भी ये कोड़ा आ रहा है हमारा इसमें ए पी आई सिक्स फिफ्टी वन कैथोडिक प्रोटेक्शन भी हमको स्टडी करना पड़ेगा सिक्स फिफ्टी टू भी स्टडी करना पड़ेगा टू थाउजेंड की ज़रूरत नहीं है टू थाउजेंड फिफ्टीन सिक्सटीन टू टू जीरो वन जर नहीं ज़रूरत है और सेक्शन एट सेक्शन नाइन एग्जाम पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है टी सी वन ए भी इम्पोर्टेंट है राइट right? तो ये हमको एग्जामिनेशन में पूछ सकता है और वो ज़्यादा नहीं है हम लोग एक नज़र डालेगा दैट इज़ सफिशिएंट राइट और ये जो है आन सी ए डब्ल्यू एस जेड फोर्टी नाइन पॉइंट वन दैट इज़ फॉर सेफ्टी राइट इन वेल्डिंग एंड कटिंग एंड अलाइट प्रोसेस ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकते हैं हंड्रेड परसेंट नहीं है लेकिन चांसेस है क्लियर अभी हम लोग एक और काम करेंगे दैट इज़ डेफिनेशन सो आई थिंक डेफिनेशन इज अ बिग चैप्टर सो ये हमको मालूम होना चाहिए क्योंकि हम जब ये स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो कौन सा वर्ड आता है उसका मीनिंग क्या है वॉट इज़ द डेफिनेशन वॉट इज़ द मीनिंग वो हमको क्लियर होना चाहिए तो हम लोग इसको सेकेंड चैप्टर में कवर करने का कोशिश करेंगे तो फर्स्ट चैप्टर में हमने सेक्शन वन सेक्शन टू कवर कर लिया है ठीक है थैंक यू मैं आपको श्योरिटी देता हूँ यदि आप मेरा वीडियोस देख के एग्ज़ाम में जाएंगे मीन्स खाली देख के नहीं आपको याद भी करना है जो मैं बोल रहा हूँ जो मैं बता रहा हूँ सेम चीज़ आप यदि थर्टी सिक्स थाउजेंड का कोर्सेस लेंगे या कोई भी ट्यूशन क्लासेस में जाते हैं या कोई भी क्लासेस एनी ऑफ द क्लासेस में आप जाते हैं तो आपको इससे अच्छा कोई नहीं सिखाएगा दैट इज़ माई गारंटी राइट और मेन चीज़ क्या है कि आपको तो कोई सिखाएगा नहीं इतना अच्छा क्योंकि वो लोग वन वीक में इलेवन स्टैंडर्ड्स कवर कर रहे हैं अब आठ दिन में ग्यारह स्टैंडर्ड कवर करना है मतलब आप सोचिए या तो उनका स्पीड ज़्यादा होगा या तो वो लोग पूरा कवर अप नहीं करेगा क्लियर ओनली इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आपको बताएगा लेकिन उसका कोई गारंटी नहीं है कि उन्होंने जो इम्पोर्टेंट बताया वो एग्ज़ाम में आएगा नहीं आएगा तो बेटर हम लोग खुद पूरा स्टडी करेंगे उसके बाद में हम लोग खुद इम्पोर्टेंट निकालेंगे हाँ भाई ये ये इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट किस चीज़ में काम लगता है मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ इम्पोर्टेंट काम लगेगा ओनली फॉर क्लोज बुक क्योंकि उसमें आपको याद रखना है ओपन बुक के लिए कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है वो लोग कोई भी कॉर्नर से उठा के क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछता ही है क्लियर तो ओपन बुक के लिए हमको टोटल बुक याद रखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन कोई भी क्वेश्चन या कोई भी वर्ड हमको मालूम होना चाहिए कि हाँ ये चैप्टर में ये लोकेशन पे मेरे को ये वर्ड देखने को मिलेगा भले याद नहीं है लेकिन हमको कम से कम अंदेशा होना चाहिए कि यहाँ पे मिल सकता है ये स्टैंडर्ड में क्योंकि आपको ग्यारह स्टैंडर्ड में से वो क्या वर्ड पूछ रहा है आपको ग्यारह स्टैंडर्ड में से कवर अप करना पड़ेगा तो हमको मालूम होना चाहिए ये स्टैंडर्ड में ये चैप्टर में ये आ सकता है कम से कम इतना मेम्बर एंड पावर होना चाहिए क्लियर तो क्लोज बुक का तैयारी तो मैं आपको पूरा करवा देगा और ओपन बुक का तैयारी भी मैं आपको नाइन्टी नाइन परसेंट करवाएगा एक परसेंट आपका गुड लक ठीक है तो थैंक यू फॉर दिस चैप्टर बाय बाय टेक केयर एंड गुड डे